नमस्कार दोस्तों वेलकम टू गेट अकेडमी मैं हूँ सौरभ ठाकुर और आप लोगों के लिए एक बढ़िया अनाउंसमेंट कर देता हूँ मैं पहले तो आप में से बहुत सारे बच्चे चाहे फेसबुक में मैसेंजर में और यूट्यूब में हमसे पूछ भी रहे थे कि सर आर आर बी जेई सी का कोर्स आप लोग कब लॉन्च कर रहे हैं तो ये नोटिफिकेशन आप लोग को मैं सुना देता हूँ कि कब कब लॉन्च कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आर आर बी जेई सी बी इसका जो हम लोग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं ये कोर्स दो फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा एक तो जी फॉर्म में रहेगा और दूसरा पी के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा और सारे के सारे फीचर्स आपको बता देता हूँ जब मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये है अभी मे का फर्स्ट वीक मे का महीना है आपके लिए सेवेंथ ऑफ मे से प्री बुकिंग ऑफर शुरू हो जाएंगे जो कि टेंथ ऑफ मे तक रहेगा और इसके बाद एलेवेंथ के बाद भी एक्सेसिबल रहेगा और सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताते चलता हूँ बड़े सुनते आइएगा देखिएगा जो भी आपके लिए काम की चीज़ें हैं जैसे कि मैंने आपको बताया जी फॉर्मेट में रहेगी चीज़ें और पी फॉर्मेट में रहेगी तो जी में आपको बाकायदा लिंक दिया जाएगा आप लिंक को क्लिक कर लीजिए वीडियो डाउनलोड कर लीजिए जो कंटेंट रहेगा वो लिंक मतलब डिजिटल फॉर्मेट में रहेगा मतलब सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में रहेगा जो बच्चे पीडी कोर्स लेते हैं तो उनके लिए उनके घर तक पेन ड्राइव पहुंच जाएगा और स्टडी मटेरियल पहुंच जाएगा सर इसके बारे में कोर्स के बारे में आप और बताएंगे तो ये कोर्स हाईलाइट्स बता देता हूँ इसमें जो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए क्वान्ट जनरल रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आप लोग क्वान्ट नहीं उसमें मैथमेटिक्स लिखते हैं वो लोग मैथमेटिक्स इज बेसिकली क्वान्ट इन एग्जाम का दूसरी चीज़ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग तीसरी चीज़ आपकी इंडियन इकोनॉमी पॉलिटी जोग्राफी एंड हिस्ट्री ये सारी की सारी चीज़ें और करंट अफेयर्स तो किस फॉर्मेट में आप तक पहुँचेगा ये भी समझ जाइए आप चाहे वो डिजिटल हो चाहे जी डी कोर्स हो चाहे वो पी डी कोर्स हो आपको जो मिलेगा वो एकदम बेहतरीन तरीके से अपडेटेड किताब रहेगी अगर आपने जी कोर्स लिया तो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में पी तो फिर हार्ड कॉपी के फॉर्म में बेहतरीन तरीके से आपके उस किताब पहुँचेगी मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूँ उसमें नंबर सिस्टम से लेकर टाइम स्पीड डिस्टेंस मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो बच्चे आर आर बी जेई सी बी टी वन देने वाले हैं उनका पेपर परसेंटेज की तरफ बहुत ज़्यादा स्क्यूड रहेगा मैंने परसेंटेज के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं जब उस किताब को पलट के देखेंगे तो उस किताब को मैंने कुछ इस तरह से डिवाइड किया कंसेप्ट बिल्डर सेशंस और आपके बढ़िया वहाँ पर वीडियो में एक एक चीज़ को मैंने सॉल्व किया हुआ है और उसके बाद मैंने आपको मस्त तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए इनफ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए और प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर की भी दिया और सॉल्व करके भी दिया हुआ है तो आपको कहीं कुछ और रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ जैसे मैंने बहुत उसमें एफर्ट जो आप लोगों के लिए दिया है वो नंबर सिस्टम हो गया परसेंटेज हो गया टाइम्स पर डिस्टेंस जोमेट्री आप लोगों के मैं जोमेट्री जो चीज़ है वो वो लिखा है जो टू डी और हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन्स प्लेन ट्राइंगल सर्कल ये सब भी कवर किया आप लोगों ने परमोटेशन कॉम्बिनेशन मैंशन नहीं मैंने वो कवर किया है क्योंकि एल्जेबरा में इनहेरेंट जो उसका मीनिंग होता है वो परमोटेशन कॉम्बिनेशन प्रॉबिलिटी होता है तो इस तरह से मैंने हर एक टॉपिक को कंसेप्ट बिल्डर फॉलोड बाय प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड फॉलोड बाय आंसर के एंड सॉल्यूशंस बिल्कुल दिया हुआ है रीजनिंग को अच्छा एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ परसेंटेज वाले टॉपिक में मैंने डीआई को दिया जो आपके एक्चुअल में सिलेबस में तो रीजनिंग में इसका कारण सर क्योंकि परसेंटेज का बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन जो है वो डी है और आपको तब समझ में आएगा और मजा आ जाएगा कि परसेंटेज डी आई एल आर डी आई मिक्सर लिगेशन प्रॉफिट लॉस एवरेज सब तो इंटर रिलेटेड है और कुछ रखा ही नहीं है आपको बहुत मजा आएगा बना के इसके बाद आप जाएंगे रीजनिंग में तो रीजनिंग में डिडक्शन डिडक्शन बहुत सारे तरीके से डिडक्शन होता है लॉजिकल कनेक्टिव आपके सिलेबस से मेंशन नहीं मैंने दिया हुआ है क्योंकि जब पेपर का लेवल बढ़ेगा आने वाले टाइम पे उस तरह के सवाल आएंगे सो लॉजिजम मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिए आपको विजुअल रीजनिंग भी प्रैक्टिस के लिए दिया मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन लिए हम लोगों ने एनालिटिकल रीजनिंग सिटिंग अरेंजमेंट और क्या वो क्यूब्स क्यूब्स मैंने जरूर उसमें लिया हुआ है क्यूब्स वैसे उस तरह से मेंशन नहीं आपके में क्यूब्स मैंने दो जगह कवर किया ज्योमेट्री में भी और यहाँ पर भी कट करेंगे कलर करेंगे कितने कट चाहिए इस तरह की चीज़ें तो आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी इसके बाद आप आएंगे इंडियन इकोनॉमी में चाहे वो जो आपका जनरल अवेयरनेस है ना मैंने जनरल अवेयरनेस में इसी हिसाब से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है और आप लोगों के लिए नोट्स प्रोवाइड किया है वो क्वेश्चन और वो चीज़ें मतलब वीडियो में जो आपके आर आर बी जेई सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल चलिए एक एक करके चलते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी कहाँ से शुरू करते हैं आप बताइए सबसे पहले इकोनॉमी का मतलब क्या होता है प्राइमरी सेक्टर क्या होता है सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है टर्शरी सेक्टर क्या होता है एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है भारत एक एग्रेरियन इकोनॉमी क्यों है ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है ये
नरसिमन कमेटी ने ऐसा क्या किया जो बदलाव आ गया ऐसा कैसे कि ऑलमोस्ट पहले दोनों को ऐड करके पचपन परसेंट था जो गिर के अभी तकरीबन 19.5 और 4 चलो 25 परसेंट ले लो 25 परसेंट कैसे हो गया रेपो रेट क्या होता है रिवर्स रेपो रेट क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन या डर्टी फ्लोट्स ये क्या होते हैं महंगाई दर इन्फ्लेशन वॉकिंग इन्फ्लेशन रनिंग क्रिपिंग गैलपिंग हाइपर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन स्टैकफ्लेशन ये सब क्या क्या होते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में मैंने डिस्कस किया उतना जितना आपको आवश्यकता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स क्या होती हैं उतना जितना आपको आवश्यकता है तो इस तरह से बहुत सारे एकदम एक होलसम आपको बढ़िया एंगल मिलेगा इंडियन इकोनॉमी का उसमें फिजिकल पॉलिसीज क्या होती है मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है उसको फिर करंट अफेयर एसोसिएट किया है अगर आर के गवर्नर साहब शशिकांता दास साहब शक्तिकांता दास साहब ने अगर बोला पॉइंट अगर पच्चीस बेसिस पॉइंट या फिर पॉइंट टू फाइव बेसिस पॉइंट से अगर बेंचमार्क इंटरेस्ट को घटाना है अभी अनाउंस किया ना उन्होंने अभी नई बाई मंथली पॉलिसी एफ आई ट्वेंटी की शक्तिकांता दास साहब दो बार बैक टू बैक अभी इसके पहले जब आरबीआई के गवर्नर कब थे फेब्रवरी में जब बाई मंथली पॉलिसी आई और अभी तो उनकी दूसरी बाई मंथली पॉलिसी थी शक्तिकांता दास साहब के अलावा डिप्टी गवर्नर मिलेंगे आपको वी आचार्य जी इसके अलावा माइकल पात्रा साहब उसमें दिखेंगे आपको पामी दुआ जी चेतन गहते साहब रविंद्र ढोलकिया जी तो इसको करंट अफेयर्स को हम लोग एसोसिएट करके देखेंगे तो आपको मजा आएगा इसके बाद देखेंगे हम इंडियन ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी भी आपको पढ़ने में बहुत मजा मैंने एकदम सिंपल सामान्य ढंग से पहली बात तो भारत खुद कहाँ पे स्थित है कर्कवृत क्या होता है मकर वृत क्या होता है विश्वत वृत क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन क्या क्या होता है ये लोग टाइम मेरिडियन क्या होता है भारत किस गोलार्थ में स्थित है भारत में बहने वाली नदियाँ जब हम लोग बोलते हैं हिमालयन रिवर तो किसको हिमालयन रिवर बोलते हैं और पेनिसुलर रिवर तो किसको पेनिसुलर रिवर आपको बहुत आराम से मैंने सा, सरल सामान्य भाषा में मैप के फॉर्म में समझा है जब हम बोलते हैं कि जो नदी है ईस्ट की डायरेक्शन बह रही है तो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है और वेस्ट की डायरेक्शन बह रही है तो अरेबियन सी में गिर रही है अंडमान एंड निकोड अंडमान एंड निकोबार आईलैंड को इंक्लूड करते हैं तो भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट और जब इंक्लूड नहीं करते हैं तो कौन सा होता है भारत की जलवायु के बारे में भारत की मिट्टी के बारे में अलूवियल सॉइल क्या होता है हिमालयन प्लेन किसको कहते हैं दक्कन का पठार क्या होता है जलवायु के बारे में मिनरल्स के बारे में मैगनीज के बारे में रेलवेज के बारे में इस तरह से हम लोग डिटेल में डिस्कशन हमने किया है जितना आपके एग्जाम में रिक्वायर ध्यान रखिएगा आपको बहुत ज्यादा रिक्वायर नहीं लेकिन फिर भी मैंने उसमें काफी कुछ डिस्कशन किया हुआ है ये आपको मिलेगा किसमें आपको मिलेगा इंडियन जोग्राफी में फिर हम लोग पढ़ेंगे आप पढ़े होंगे तो अगर जब भी आप पढ़ेंगे तो इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता इसके बाद आप देखोगे वैदिक एज आता है इसी दौरान जब वैदिक एज वैदिक एज जब खत्म ही हो रहा था हजार बीसी में आयरन की लोहे की डिस्कवरी हुई पाँच इसके बाद तो पूरा मानव सभ्यता बदल गई ना 500 सौ बीसी के आसपास बुद्धिज्म और जैनिज्म आए बुद्धिज्म और जैनिज्म कैसे शिखर मतलब कैसे एक्सपैंड किए पूरी दुनिया में कैसे फैले आपको वो मजा आएगा मॉरन एम्पायर क्या होता है गोल्डन ईरा क्यों बोलते हैं गुप्ता एम्पायर को इसके बाद आप धीरे धीरे आगे आगे जाते हैं मॉरन एम्पायर गुप्ता एम्पायर इसके बाद मराठास की जो लड़ाई हुई किसके साथ मुगल्स के साथ और फिर कैसे मुगल्स का पतन हुआ और उस वक्त कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आ चुकी थी 1600s में तो आई ना 1601 में ईस्ट इंडिया ब्रिटिशर्स आए सिक्सटीन में ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई साढ़े तक तो वो लोग सिर्फ बिजनेस ही कर रहे थे और उसके बाद वॉर हुआ प्लासी का उसके बाद उन लोगों ने टेरिटोरियल अफेयर्स में इंटरवीन करना शुरू किया फिर वहाँ से कनेक्ट करेंगे आप इंडियन पॉलिटी को तो भारत का संविधान हम कैसे गुलाम रहे अट्ठारह में कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी मिंटो मॉरले रिफॉर्म क्या है 1935 का गवर्नमेंट एक्ट क्या था फिर अंततः तक उन्नीस में भारत का बनना भारत जब बना तो भारत का संविधान इंडिया मतलब भारत पहला यही तो आर्टिकल ये है ना भारत के बारे में उसके बाद सिटीजनशिप किस तरह के लोग भारत के नागरिक कहलाते हैं क्यों कहलाते हैं हम ऐसा क्या किए कि हम भारत के नागरिक हैं फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या होते हैं डी क्या होते हैं देर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति पद कभी खाली नहीं हो सकता भगवान नगर राष्ट्रपति साहब कुछ हो गया तो वी साहब बाई डिफॉल्ट बन जाते हैं राष्ट्रपति वाइस प्रेजिडेंट जो होते हैं एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं इनको ओथ कौन दिलाता है रेजिग्नेशन देंगे तो क्या किन देंगे महाभियोग इम्पीचमेंट क्या होता है सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन होते हैं कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल आप सुने होंगे कैग जिनको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं एडवोकेट जनरल कौन होते हैं जुडिशरी सिस्टम के बारे में देखेंगे चाहे उसमें भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे बाई कै
राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में बात करेंगे बजट कैसे पास होता सभी चीज़ों के बारे में मैंने बात किया कि इसमें इंडियन पॉलिटी में तो आपको बहुत मजा आएगा इस तरह से फाइन तो इस तरह से मैंने इसमें डिस्कस किया एक जरूरी चीज़ मैं आपको जरूर बोल देता हूँ इन दोनों में से कोई सा भी कोर्स आप एनरोल करते हैं चाहे वो जी कोर्स हो चाहे वो पी कोर्स हो मैंने करंट अफेयर्स को थोड़ा सा अलग तरीके से रखा है अच्छा करंट अफेयर्स में आने के पहले आपसे मैं एक जरूर एक बात कर देता हूँ कि आपके पास किताब तो पहुँच जाएगी सॉफ्ट कॉपी हो चाहे हार्ड कॉपी हो पी हो चाहे लिंक हो जैसा भी हो इसके अलावा आप बच्चे फिर भी बोलते हैं कि सर मैं वीडियो देखा मैं नोट्स बनाया मैं समझ गया लेकिन सर फिर भी मुझे ना और पढ़ने का मन किया कोई दिक्कत की बात नहीं मैंने हर एक के लिए चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे वो जोग्राफी हो चाहे वो पॉलिटी हो चाहे इकोनॉमी हो हर एक के लिए आप लोगों के लिए एक रेफरेंस बुक बनवा दिया है समरी है रेफरेंस बुक है मतलब समरी जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है तो जो जी कोर्स वाले हैं मैं मेक श्योर sure करूंगा कि वो आपको लिंक उसका भी प्रोवाइड हो आप डाउनलोड करेंगे तो आप वीडियो देखिए लिंक डाउनलोड कीजिए और पढ़ना है और पढ़िए विस्तार से इसके अलावा जो हार्ड कॉपी वाले वो लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं मस्ट टाइप से मैंने एक चीज़ यहाँ पे बस अलग किया है ये तो मैंने आपको कोर्स के हाइलाइट्स के बारे में बता दिया देखिए अभी भारत में इलेक्शन तो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा मोस्ट प्रॉब्ली चांस है उसके बाद आपका आर का पेपर होगा देखिए करंट अफेयर्स जो है ना इस तरह से प्रोवाइड नहीं करेंगे हम करंट अफेयर्स को दूसरे तरीके से करंट अफेयर्स को लिंक के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे और करंट अफेयर्स कैसे जैसे देखिए हमारा एक दोस्त है पच्चीस साल पुराना दोस्त जिसको अब हम एकदम पूरी दुनिया के सामने दोस्त बोलते हैं और वो कौन है इसराइल कम से कम यूएस के हिसाब से तो राजधानी जरूसलम है बेंजामिन नितिन हाउस साहब का इसराइल तो वहां पे भी इलेक्शन हुआ और बेंजामिन नितिन हाउस साहब फिर से इलेक्शन जीत गए तो इसराइल के ताने बाने को समझेंगे मुसाद कौन है उनके इंटेलिजेंस का नाम है ना मुसाद जबरदस्त तरीके से अल्जीरिया सत्तर से ज्यादा आबादी तीस साल से कम जिस देश की वहां पर जो राष्ट्रपति थे अब तो बतफलिका साहब ने रिजाइन कर दिया तीन तारीख को पिछले महीने वहां पर राष्ट्रपति थे बतफलिका कैसे रिजाइन करना पड़ा कैसे लोग रोड पे आ गए ये तो उसी टाइम की याद दिलाता जो अरब स्प्रिंग हुआ था जब मोहम्मद बोजुजी एक एक सब्जी बेचने वाले को जब सब्जी बेचने से मना किया गया हाथ पैर जोड़ा उस आदमी ने कि सब्जी बेचने दिया सर मैं अपना घर परिवार का पेट कैसे पालूंगा जब नहीं माना गया तो उसने अपने आप को आत्मदाह कर लिया मिट्टी दल लाल के आग लगा लिया था और वहां से जो तूफान निकल के आया जिसका नाम पड़ा अरब रेवोल्यूशन अरब अपराइजिंग शुरू में बीबीसी वालों ने बोला इसका सॉफ्ट नेचर के लिए इसको जेसमेंट रेवोल्यूशन बाद में उसके लिए माफी भी मांगा था और ये भयंकर टूनीजिया टूनीजिया लीबिया लेबन सीरिया यमन आप देखते हो ये सब तख्ता पलट हो गया आप देखिए सूडान सूडान तो 2011 तक तो कितना बड़ा स्टेट था यार स्टेट देश जो था अफ्रीका का सबसे बड़ा था फिर साउथ सूडान अलग हो गया अब अल्जीरिया सबसे बड़ा वहां पर कैसे वहां पर मिलिट्री कू हो गया क्योंकि वहां पर डीएनए में मिलिट्री कू तो है वहां पर हमला हो जाता है वहां पर कैसे वहां के राष्ट्रपति साहब ने रिजाइन कर दिया वहां पे लोग किस चीज के लिए लड़ रहे हैं क्या होता है इससे ईरान ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को यूनाइटेड स्टेट्स ने डिस्क्रेडिट कर दिया मानने से इनकार कर दिया टेरिस्ट मान दिया तो ईरान जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जेसीपीओए बोलते इसको पी फाइव प्लस वन लोगों ने साइन किया था ईरान के साथ कैसे उसको ट्रंप साहब ने खारिज कर दिया इससे क्या होता है मसूर अजहद को तो मसूर अजहद को जब अभी इंटरनेशनल टेरिस्ट घोषित कर दिया गया ये कैसे अचानक हुआ सब तो इसको हम लोग सरल भाषा में दो तरह से पढ़ेंगे कहानी के रूप में पढ़ेंगे और दूसरा आपके साथ में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा अब मेरी बात सुनिएगा आप में से मैं ये आप लोगों को लिंक अपडेट होता चला जाएगा ये ध्यान रखिएगा उदाहरण के लिए आपका एग्जाम है जून में तो ये अभी इसी मे के थर्ड वीक से आपको अपडेट होना शुरू हो जाएगा तो क्वेश्चन के फॉर्म में भी रहेंगे और स्टोरीज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना शॉर्ट स्टोरीज आपको ग्रिप करने में मजा आएगा अब आप ये बोलोगे सर मान लेते हैं मैंने पीडी कोर्स या जीडी कोर्स लिया और सर मान लेते मैं तो पीडी कोर्स का बच्चा हूं आपको भी लिंक मिल जाएगा सर मान लेते जून में एग्जाम नहीं हुआ तो फिर सर मान लेते बाद में हुआ जुलाई में हुआ अगस्त में हुआ सितंबर में हुआ 2019 के दिसंबर तक मेरा प्रॉमिस है आपको करंट अफेयर्स का मटेरियल क्वेश्चन के फॉर्म में और वीडियोज के फॉर्म में मिलता रहेगा और तो कोई दिक्कत नहीं है और तो इससे ज्यादा तो नहीं आएगा ना तो 2019 तक मैं बोल रहा हूं 2019 के खत्म होते तक दिसंबर तक तो आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में एंड वीडियोस के फॉर्म में वो लिंक मिलता रहेगा चाहे आप जीडी के बच्चे हो चाहे आप पीडी के बच्चे इससे ज्यादा तो अपडेट नहीं होगा कोई चीज और कितना लेट होगा पेपर आर अभी आप ही बताओ जून होगा जुलाई होगा अगस्त होगा सेप्टेंबर होगा डिसंबर हो जाएगा पूरा एक साल तैयार हो जाएगा ना सिर्फ ये इस एग्जाम में अगर आप इतना करंट अफेयर तैयार हो अच्छा एक और बात अगर आपका पेपर जून में होता भी है तो भी आप डिसंबर तक वो आपको करंट अफेयर मिलेगा ये भी मेरा प्रॉमिस अभी मैं आपको बोल देता हूँ ठीक बात है बात
आपको लिंक्स चाहे पीडी कोर्स वाले चाहे जीडी कोर्स वाले आपको करंट अफेयर्स के लिंक्स इसलिए मैंने करंट अफेयर्स अभी नहीं दिया इंटेंशन नहीं दिया तो करंट अफेयर्स आपको इस तरह से प्रोवाइड करूंगा मैं आपको टारगेट दूंगा ये क्वेश्चन मुझे चाहिए और ये रही इसकी स्टोरी तो हम लोग फटाफट 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 करते आएंगे और मजा आता जाएगा ठीक है करंट अफेयर वैसे किसी भी एग्जाम पिछले तीन महीने का आता है तो अभी अपलोड करना शुरू करेंगे मैं आपसे बात नहीं किया था इसलिए मैं इसको अभी मना कर दिया तो अभी आपको शुरू में नहीं दिखेगा फिर आपको लिंक्स के फॉर्म मिलने लग जाएगा इससे क्या होगा इससे आप में से वो बच्चे जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के टारगेट कर रहे होंगे या वो बच्चे जो एन का टारगेट कर रहे होंगे आर के अलावा और बहुत सारे एग्जाम्स एफ का पेपर दे रहे होंगे जो भी पेपर दे रहे उसमें एप्टीट्यूड भी आता होगा करंट अफेयर भी आता होगा उसमें आपको गजब का कॉन्फिडेंस आएगा फाइन तो फाइनली फिर आपको इस करिकुलम के बारे में बताया था कोर्स के बारे में बताया था ये कोर्स दो फॉर्म में आएगा जीडी और पीडी फॉर्म में सात तारीख से लेकर दस तारीख तक अभी सेवन ऑफ मे से लेकर टेंथ ऑफ मे तक के प्री बुकिंग ऑफर रहेगा इसका अगर आप जीडी कोर्स के लिए एनरोल करते हैं तो उसकी फीस रहेगी थ्री थाउजेंड रुपीज है सिर्फ और अगर पीडी कोर्स के लिए करते हो फाइव थाउजेंड रुपीज दस तारीख के बाद मेक श्योर करें बेनिफिट को अवेल करें सात से लेकर दस तक के ये प्री बुकिंग लॉन्च रहेगा लॉन्च ऑफर रहेगा मैं आपको पहले बताया था इलेवंथ के बाद से मतलब इलेवंथ फ्रॉम इलेवंथ एंड ऑनवर्ड्स इलेवंथ से जो फी है वो है फोर थाउजेंड रुपीज और पीडी कोर्स की फीस है फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो अगर आप सेवन से टेंथ तक के लॉन्च ऑफर में बुक करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा जीडी कोर्स आपके थ्री थाउजेंड रुपीज का और पीडी कोर्स रहेगा फाइव थाउजेंड रुपीज का फाइन सारे के सारे आपको बेनिफिट समझ में आ गए इसके अलावा कोई भी डाउट होगा कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा विल आंसर डोंट वरी अबाउट इट फाइन तो आप लोग बहुत समय से आर आर कोर्स के बारे में बात कर रहे थे और बहुत वक्त से वीडियोस भी आ रहे थे तो मैं सोचा एक बार आपको फाइनली आके मैं अनाउंस करता हूं और स्पेशली मैं करंट अफेयर्स के लिए तो मैंने बहुत करंट अफेयर्स को मैंने इसलिए रोक के रखा है क्योंकि करंट अफेयर्स हम इस तरह से प्रिपेयर करेंगे इसके पहले तक आपके पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट रहेगा बहुत सारा स्टफ रहेगा मैंने जो वीडियोज जो आप लोगों के लिए बनाए हैं उन वीडियोज के हिसाब से बुक है बुक के क्वेश्चन वीडियो और इनफ सॉल्व एग्जाम्पल दिया तो मैंने ब्रेक किया कंसर्ट बिल्डर के फॉर्म में प्रैक्टिस एक्सरसाइज वन प्रैक्टिस एक्सरसाइज टू जहां पर एक की जरूरत है एक दो की जरूरत है दो फाइन तो यह है फिर और जो जनरल अवेयरनेस की बात है जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चंस मैंने सारे के एक साथ दिए हुए और थ्योरी के लिए मैंने आपको इनफ किताब विताब सब कुछ दिया हुआ है तो ये था आपके इन्फॉर्मेशन आर आर जे आपका आर आर बी जे सी बी डी जीरो वन के बारे में इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो मैं सौरभ ठाकुर आप लोगों से फिर मिलता हूँ बबाई अरबड़ी टेक केयर